السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتريم آذرني رأي بيديلم صدسلم الله إسلاحي برسانة تندي സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരികളെ സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകളെ ഇസ്ലാഹ് കാലം ലോകം ദൗത്യം എന്ന ഒരാശയത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള കേരള നിതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ കീഴിലുള്ള മണ്ഡലം സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പോയ കാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിനം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും കാലഘട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ജോലി നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഉള്ളത് ഏതൊരു വിഷയം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവരംഗത്ത് സജീവമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ധാരണയോടുകൂടി ദൈവത്ത് നടത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് സമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ നബിദിനാഘോഷം നടത്തുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിദത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ നടത്തി എന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാരും അവരൊക്കെ നരകത്തിലാണെന്നാണോ അവർ പിഴച്ചു പോയതാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഫറോവ ഫിറവിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യമാണത് മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ ഫിറവിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഏകനായ ഇലാഹിലേക്ക് റബ്ബിലേക്ക് വരണം അവനാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവനാണ് ആരാധ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെ ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിച്ചല്ലോ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവനിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആരാണെന്നാണ് റബ്ബുനല്ല അപ്പൊ ചോദിക്കണ തിരിച്ചു ചോദിക്കണ ചോദ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാതെ 
ആ റബ്ബിനോട് സഹകരിക്കാതെ ആ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്തും ചോദിച്ചു സൂറത്തു ലുക്കുമാൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം അള്ളാഹു ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആദർശത്തിലേക്കും ആശയത്തിലേക്കും ആ നയത്തിലേക്കും നിലപാടിലേക്കും നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർവപിതാക്കന്മാര് സ്വീകരിച്ച നയം സ്വീകരിക്കും അതേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ പൂർവപിതാക്കന്മാരായ ആളുകൾ എന്ത് നയമാണോ എന്ത് നിർദ്ദ ആദർശമാണോ എന്ത് ആശയമാണോ അതിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് പിശാജ് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാജ് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മാർഗത്തിലേക്കാണ് പിശാജ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ പിശാജിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർ പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഉപചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം മറിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഇന്നും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രവർത്തകനോട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന വിദഗ്ധത്വം അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ സഹോദര ഈ ബിദഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയുടെ ആണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ മേഖലകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം ആ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പ് വന്നുപോയിട്ടുള്ള സകലമാന പ്രവാചകന്മാരും അവര് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രസരണവും അതിന്റെ പ്രബോധനവും ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് ഇനി മാറി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആരും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം അവരുടെ മുറി അവരുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് വരാനില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഐക്യപ്പെട്ട് പറയുന്നതാ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ ഹത്തുമുനുഭവത്ത് നുഭവത്ത് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്മാർ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ദിശാബോധം നൽകലും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ നമ്മളാണ് ഇനിയുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുക ഇത് എന്റെ മാർഗമാണ് അത് ഞാൻ ഇതാ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതാ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലബസീറത്തിൻ ഏതെങ്കിലും അന്ധമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗ്രാഹ്യതയില്ലാത്ത പിൻബലമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്കല്ല കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ബസീറത്തോടുകൂടി തികഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഞാൻ ഇതാ എൻ്റെ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രല്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അന ഞാനും എന്നെ പിൻപറ്റിയവരും അതിൽപ്പെട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരും ഏതൊരു രംഗത്താണോ അവരുടെ ആ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർ എന്താണോ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ലഹനത്തുമായി നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സോറത്തിൽ ബക്കറയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അത് ആരെങ്കിലും മൂടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂടിവെക്കുന്നവരായ ആളുകൾ കക്ഷികൾ മുഴുവനും ലാനത്ത് ചെയ്യും മലായികത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ലാനത്ത് ചെയ്യും ആരെയാണ് ഈ ലാനത്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രബോധനം നിർവഹിക്കാത്തവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാവത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങാത്തവനെ ഇല്ലാഹയില്ലുള്ള പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഛിദ്രത ഛിദ്രത വരും എന്നുള്ള അതിന്റെ വിഭിന്നമായ രീതിയിലേക്ക് പോകും ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടും ഛിദ്രത വരും സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ലഹനത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതുണ്ടാകും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പൊലിമയും പത്രാസും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാരത്രിക ലോകത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വിട്ടുനിന്നാൽ ലാവു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യാമനു ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാണ് ആരോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ലാഹു വിശ്വാസികളോടാ മുനാഫിക്കിങ്ങളോടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ കുഫിരിയത്തിന്റെ അഹലികാരോടല്ല മുഷിരിക്കിങ്ങളായ ആളുകളോടല്ല വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്ത് തൗബയുടെ മുപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിലുള്ള പറയാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പണിയെടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം നിങ്ങൾ നാല് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോണം നിങ്ങൾ നാല് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയണം നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കനം തൂങ്ങുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു മടി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഒരു മടി ദൈവത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുള്ളത് നിങ്ങളെ ഭൂമി പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണോ എന്നിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നു അറബീത്തും നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുകയാണോ ബിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ഭൗതിക ലോകം കൊണ്ട് മിനല്ലാഹിറ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് 
അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവന്റെ അടുക്കൽ നിറുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോകമുണ്ട് അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ എന്നുള്ള സ്വരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പത്രാസും പൊലിമയും മാത്രം മതിയോ പരലോകം വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ദാവത്തിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മടി എന്നാണ് അള്ളാഹു താര ചോദിക്കുന്നത് അവസാനം അല്ല പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പാരത്രിക ലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇത് കണ്ടു വഞ്ചിതരാവേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നാളെ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഒരാളുണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്നേഹിതൻ നൂറു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അവനോട് നീ സംവദിച്ചപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്തേ എന്റെ വിഷയം അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ എടുത്തിടാഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിനക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ വമൽ ഭൗതിക ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരത്രിക ലോക ജീവിതത്തെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുറവാണ് അതിലേക്ക് നീ അങ്ങേയറ്റത്ത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സോർത്ത് യൂനസിന്റെ ഏഴാം വചനം വേറെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് അതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടും എന്നുള്ള വിഷയം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായ ആളുകൾ ഏത് എന്റെ കൺ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടും നാളെ പരലോകത്തിൽ എന്നെയുമായി കൂടിച്ചേരേണ്ടി വരും എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയവരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തൃപ്തരാകുകയും അതിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തവരായ ആളുകൾ അടിവരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് മാത്രല്ല സമാധാനം കണ്ടെത്തണോ അത് റെഡിയായി എന്റെ മകന്റെ ജോലി ഏകദേശം റെഡിയായി സമാധാനമായി കുട്ടിൻ്റെ കാര്യം അതങ്ങട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സമാധാനമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആ കച്ചവടത്തിൽ അവിടെ വന്ന നഷ്ടം തൽക്കാലം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ സമാധാനമായി ഈ സമാധാനമാണ് ആകപ്പാടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വല്ലദീനഹുമന്നായാത്തിനാഫിലൂൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവരായ ആളുകളും അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാണ് അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാണ് അപ്പോ ദൈവത്തി രംഗത്തു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനേ ഞാൻ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ യോഗത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഗത്തിന് ലീവ് പറയേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗം കാരണമാണോ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വേറെന്തെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രി കേസോ മറ്റോ ആണോ അല്ല പരിഗണിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ വിശാലതക്കും അതിനെ വികസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു യോഗത്തിന് ലീവ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അല്ല പരിഗണിക്കൂല കാരണം ഈ ഈ ജാതി ആയത്ത് അള്ളാഹു അതിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു പരിഗണിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാരത്രിക ലോകത്തെ ഇറക്കി വെക്കാൻ 
ആരും ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക് വലിയ പേടിയാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അബനീയ ഇന്ന മിനൽ അല്ലേ മോനെ ഒരാള് മകനെ ഉപദേ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക മോനെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില നാൽക്കാലി വർഗ്ഗുണ്ട് കണ്ടാല് നാൽക്കാലി വാലൊന്നുണ്ടാകൂല നാല് കാലുണ്ടാകൂല ശരിക്ക് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കോലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ സ്വഭാവം നാൽക്കാലി വർഗമാണ് അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത വന്നാൽ ആകെ ടെൻഷനാണ് ആ മനുഷ്യന് എന്നാൽ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുക പോലുമില്ല അത് ഈ വർഗം ഈ അത് ഒരു നാൽക്കാലി വർഗത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നമ്മളും പൂർവീകരും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക സഹബാക്യറാമുകളൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് നടത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ അവരുടെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരൊക്കെ ചാടിപ്പുറപ്പെട്ട രംഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് നാനൂറോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് തെബൂക്ക് ആ തെബൂക്ക് യുദ്ധം നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു തബൂക്ക് യുദ്ധം ഒപ്പം കൂടിയവരായ മുനാഫിക്കുകൾ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയ യുദ്ധമാണ് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിപ്പോയി ആ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ള കാള് ചെയ്തപ്പോ വെളിയാളം കൊടുത്തപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി പക്ഷേ തബൂക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാഹനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൈയൊഴിയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് സൂറത്ത് തോബയിൽ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണത് കുറേ ആളുകളെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ മേലും കുറ്റമില്ല അവർ കുറ്റാരോപിതരല്ല ആരാണ് ആളുകള് ൂക്കിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ അവരെ വിളിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയും ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവം കൊൽത്ത താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവരോട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ വാഹനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആയപ്പോ എന്തുണ്ടായി തവല്ലവും അവര് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി എവിടുന്ന് ദുഃഖത്താൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ആളുകൾ അവിടുന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയത് ഇത്ര നല്ല ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ വിഷയം അതിന് തടസ്സമായല്ലോ എന്നുള്ള നിരക്ക് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ് വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് 
ഇതാണ് പൂർവീക സമൂഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ഇത് ഇതിനൊന്നും പറയുന്നില്ല ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് കയറിയിടാ നമുക്കൊരു യോഗ ഉണ്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കയറാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ബസ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന സമ്മേളനത്തിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളെ പടശം വെറുതെ വിടുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടൂല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊലിമയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വികാസമാണ് നോക്കുന്നത് പരലോകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റഫി പേരാമ്പ്ര ദൂരക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്ത് രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായ പ്രാതിനിധ്യം ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോന്നാൽ പിന്നിലേക്ക് നിന്നാൽ അള്ളാഹു പിടികൂടും ദുന്യാവിൽ അല്ലേ യസ്തഹൂനമിനാസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാം പക്ഷെ വല യസ്തഹൂനമിൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാകണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സജ്ജമായ രീതിയിൽ ഓരോ യൂണിറ്റുകളും അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ ക്രമ ക്രമത്തിൽ ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി ആരെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനോ പ്രകോപമു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വേറെ ഭൗതികമായതോ മറ്റുള്ളവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ യോഗം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതായി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം തുടങ്ങി വെച്ചതായി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹറു ദാഴ്വാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള